Hello, how are you? Hi, hi. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Hello. How are you today? Fine, I'm fine. fine. Thank you. And you? Fine. Fine, fine. Ready, ready. We are beginning a new unit today. See. Good evening. Good evening. How are you? Very fine. Twenty twenty third today. Hello, hello. Hello, how are you? Fine. Luisito, Luisito. <laughs> hello, Walter. Hey, Luisito, ¿cómo cambia de look, Beatriz? <laughs> At the end of the course, he changed look and now yes. changed again. <laughs> oh, they changed. <laughs> oh, that's good. Let's see Angel here. Angel, Angel. No yet. Aristides. Present. Great. Denia. Denia, no here. Eduardo Ernesto. Eduardo, no. Edwin Orlando. Present. Okay. Fatima Simara. Isabel. Present. Great. With Mauricio. Present, teacher. Maria, Maria Martinez. Maria. Maricela, Maricela, Marlene Elizabeth. Present, present teacher. Great. Maura Irene. Maura. Maura, Maura. Nidia Marilyn. Nidia, Oscar Alejandro, Ricardo, Teresa, present teacher, teacher, ¿Tienes? como siempre permiso porque no he mejorado de la alergia, al contrario, y ya me inyectaron y todo, pero estoy más inflamada de la cara y de todo, y con urticaria. <risa> ¿verdad? Ahora fui a pasar consulta al seguro y me inyectaron en la vena y todo, pero no se me quiere disminuir la inflamación. Ouch. ¿Verdad? Así que permiso para, para ella. Está bien, Teresa, claro que sí. Gracias. Okay. Y así todas las instrucciones del médico, ¿verdad? Para estar bien rapidito. Fíjese que en la vena me la pusieron porque estuve tomando hidroxicina, que es esteroide más antialérgico, pero no me hace nada. Oh, yes. Entonces, fui a pasar a una consulta y en la vena me pusieron mejor. Que, que allí sí le haga efecto, ¿verdad? El antihistamínico. Prefiero, primero digo que sí, porque andar puro monstruo no, no contiene. <risa> ¿No está yendo a, al colegio, Teresa? Hoy no me tocó que ir, mañana sí, ¿verdad? Pero primero Dios me haga efecto la medicina, sí, ¿verdad? Habría, habría que ver que el sol no le vaya a afectar también, ¿verdad? Pues no, no, ¿verdad? Gracias, Rick, muy sí. amable. Muy bien, mucho. Walter, Gracias. Walter. Present teacher. Ok, Yesenia. Yesenia. Yuri. Vamos a la segunda ronda porque yo veo que ya hay 12 y me quedaron un montón de espacios. Ángel. Present. Ok. Denia. 
present. Good. Eduardo Ernesto. Eduardo. Fátima Simara. Fátima. María. Present teacher. Ok. Maricela. Maricela, no. Eh, Maura. Nidia. ¿Cómo habrá seguido Nidia? ¿Alguien sabe? Pues la verdad no le sabría decir, teacher. Estaba bastante malita, tierra. Exacto, pero eh, creería yo que todavía está yendo a trabajar. Sí. Lo único que igual volvemos al mismo punto de que creería yo que porque lo del inventario le toca en la sala de ella. Ah. Y si no me equivoco, ahí está Ricardo, está Nidia. Y el aire está, acondicionado. Está Eduardo también, creería yo. Mm, okay, okay. Uh -huh. O sea, es, es, es un gran proceso, la verdad, durante una semana completa. Ouch. Eh, ajá, entonces, pensaría yo que por eso es que no han estado, digamos, mm. regular. Pero es que Nidia me preocupa porque estaba enfermita antier, estaba bastante mal. Estaba bastante, ajá, cabal. Pero eh, por lo menos el día de ahora, ya, sí, reportó, sí reportó que había abierto la sucursal. Ah, bueno. okay. Entonces creería yo que sí llegó a trabajar, más sin embargo, como les repito, por lo del inventario, se hace bastante complicado. Mm. Okay. De hecho, creería yo que cuando me toque mi sucursal va a ser igual. Se trabaja toda una semana así, casi que de seis de la mañana a seis y media de la noche y todavía nos quedamos un poco más. Yo, bueno, bueno. Porque hay que organizar y todo lo demás. Ok, bueno. A ah, ver es... qué tal, ¿verdad? Oscar no here. No, no Oscar. Por la misma situación, creería yo. ¿A qué Oscar trabaja en el mismo lugar? Sí, Nidia, Oscar, Eduardo y Ricardo y yo trabajamos en el mismo lugar. Oh, I see, sí. sí, lo único que ellos allá en Sonsonate y yo pues acá en Aguachapán. Ok. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué tal. Esperemos que logren pasar, aunque creería que por la asistencia dudo. Bueno. Hello, teacher. Bien, hello. Ya estoy por aquí. Okay. Sí. Great, Maura. Great. Gracias. Teacher. Tell me. Ya pasó lista, teacher. Ya pasó lista. Yeah. Teacher. Qué gusto verlas. Teacher, una consulta. No sé si me escuchó cuando dije presente. No, tenía. Que las dos veces dije, pero no. Eh. Al micrófono. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, le marco. Ah, ok. Gracias. Ok. Yesenia An... Maura. 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 Where are you? Ok. Perfecto. Bueno, hoy sí. Let's begin. Today we are going to be talking about adverse of frequency and leisure time activities. Leisure time activities. But I have a question for you. And today I want to begin with, with the platform. Vamos a ver allá donde han estado trabajando ustedes en la platform donde dice enroll, right? Vamos a ver. Um, ¿Se acuerdan que les comenté? que ahí está en discussion, hay ejercicios que trabajar, ¿verdad? Ahí, ahí. 
más que todo aspectos relacionados con discusión. Vamos a ver, uh, I'm going to invite you to go to the platform right now. Go to the platform. We are going to make the review of the class of yesterday's class there in the platform. Go to questions about routine, porque ese fue, eso fue lo último que vimos. Discussion, week one, questions about routine. Ready? There you have three questions. What time does, you, there is a mini reading, right? There is a mini reading, and then you have what time does Lorena get up? Where does Lorena work? And what does she have for breakfast? <clears throat> so I'm going to invite you to do the reading. Can I have a volunteer to read? One volunteer. Can I, teacher? Sure. Okay. My name is Lorena, and I am 33 years old. I live in El Salvador, but I am Mexican. I live with my mother and sister. We are very happy. I work in an office. I love my job. From Monday to Friday, my day starts very early. I always get up at 5.30 and I take a 10 minute shower. Then I get dressed and comb my hair. At 6 a.m. I have breakfast. I usually have cereal with milk. After that, I put on my makeup and go to work. Okay, very good. Now, there you have three questions, right? One question says, what time does Lorena get up? At the end, there is a space for you to write the answer, right? You write your answers to the questions and then click in submit. That's a review of yesterday's class, right? So what time does Lorena get up? Where does Lorena work? And what does she have for breakfast? Está pidiendo, teacher, que se lea o que conteste, que conteste las preguntas ahí en el post. Ah, okay. Write your answer Teacher, and then submit. Eh, disculpe, pero yo no encuentro, me meto a, a lo de discussion, pero no encuentro, no me sale nada. No sé dónde hacerlo o cómo hacerlo, no sé si lo estoy haciendo mal. O sea, que las preguntas que hay que responder ahorita están en la, donde dice Aquí, aquí arriba. Uh -huh. <clears throat> la plataforma entonces exactly, exactly. Okay. vaya check <coughs> when you enter you come to discussion right All right yes i'm going to go i'm going to move okay when you enter to discussion ooh. Hmm. Okay. click here over week one Mm -hmm. And then you will see all the, the, the what is desplegado, right? Fíjense que yo toco ahí, y, y eso hice, eh, week one, pero mm -hmm. me aparece en blanco. Mm -hmm. No tengo nada. Qué no sé si le puedo compartir yo pantalla para que vea. Desaparece a los demás que les aparece. ¿Logran ver esto? Bueno, sí, ¿verdad? Porque ni siquiera no estaba leyendo de esta. A mí sí me apareció, Tiche. A ver, ¿cómo son los demás? Yo, yo lo tengo bien. Ok. 
pruebe, pruebe entonces, Ángel, si no logra entrar ahí por, eh, por week one, pruebe, darle clic en all topics y se va al topic number five. Igual me sale, there are not posts sí, in, sí, in, in this topic no yet. No, en week one tiene que darle. Y aquí se despliegan todos. Vamos a ver. O sea, voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. Uh -huh. Sí, sí, puede, puede ser. Va, aquí tenemos... La number one, yeah, very good. I have some people that have answered. Ahí chequen los que me deben respuestas en los, en los discussions. How much, how many. Tenemos la de simple present negative. <coughs> The questions about routine, que es esta, ¿verdad? De la unidad de ayer. Uh -huh. eh, daily routine, que es la del día cuatro. Ajá, very good. Aquí tengo a Isabel, a Yuri, Marlene, Teresa, Luis, que son los que me han contestado. Te cheque que este, para hoy, ¿verdad? Contestar la, la questions about routine. When you finish clicking. So today is a question about routines. Sí, acá está. Eh, questions about routines. Ya me cargó, teacher. Ok. But you have the, the questions will always appear on top. So you see, what time does Lorena get up? Where does Lorena work? And what does she have for breakfast? Yeah? Okay, so that's retaking, right? Let's see. Teacher, uh, según ya, ya respondí, ya hice el ejercicio, no sé si ya le aparece. Ok, let me check. I'm going to refresh. Mm -hmm. Yes, I have Aristides and Mauricio, right? But just one observation, Luis. Don't forget the period separating each of them. Three sentences, right? Okay, yes. You write the first sentence period, the second period, and the third period. Okay. How are you doing? I have gotten two answers at the moment. Teacher, puede revisar, yo ya la entregué también. Ok. Uh -huh. Walter, yes. Yes, yes. Y teacher, ¿podría, re ¿podría repetirme nuevamente las preguntas? De igual, ¿Están en la, en la página este, de Nia? Yeah. Ah, arriba, okay. arriba. Arriba, arriba ah, okay. al cuadrito. Ahí están las ¿Sí? preguntas. Uh -huh. Gracias. Ok, Teresa le cargó. Es que fíjese que me mete en discusión, pero solo aparecen las actividades que ya hice, las oraciones donde está gratis y, y nada más. De ahí no encuentro lo demás. Solo me da... de, de refresh. Refresh. Ajá, porque ahí en week one tendrían que aparecerles las cinco actividades de la semana pasada. Ah, bueno, no semana pasada. Tengo que llenar todas las actividades de la semana pasada, teacher. Yo estaba, perdone, sí. quizás me perdí esa indicación y no lo había hecho. Sí, esta es la parte del discussion que les comentaba que vamos a ir trabajando a la par de la tarea. ¿Verdad? Aquí hoy yo les he puesto, eh, esta, esta actividad siempre va a ir relacionada con lo que hagamos en clase. Por ejemplo, aquí, eh, Lorena, right. ¿verdad? es un reading de una daily routine con preguntas basadas en la daily routine, según lo que estuvimos trabajando ayer. Uh -huh. 
Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Let me... So let's see. Did you find it? Yes. Bye. Ya saben dónde está y allí. Si no lo logran terminar ahorita, me lo, me lo terminan. That, that was to make a review of yesterday's class. Now, let's go to the topic we have for today. Today, we are talking about leisure time activities first, right? And then, as vocabulary, we will see leisure time activities. And as a grammar point, we will have address of frequency, okay? The different, uh, the position of the address of frequency in a sentence. That's what we are going to be doing today. Okay, what leisure time activities do you see represented in the pictures? Let's see number one, this one. What is this one? can tell me. Mm -hmm. ¿Qué se les ocurre? That could be... That could be driving. Yeah. Like a leisure time activity. Some people like driving. They were seeing la distancia. Syndrome, right? Or traveling. Yes. When we say leisure time activities or free time activities, significa que hacemos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Y usted puede decir cuál tiempo libre. Bueno, alguno tendremos, ¿verdad? En, entre nuestra, nuestras carreras. Ok, vamos a ver. No, no es esto lo que quiero ver. Bueno, ok, let's see. What about here? Tell me what are they doing? What is the activity here? Uh -huh. Dancing. Dancing, exactly. Dancing. Swimming. Ok. Here. Playing. Swimming. Yeah. Playing, como jugar. Playing chess. Playing. Ah, is it swimming? Swimming, yes. Playing chess, okay. Playing chess. And cooking. Cooking. Cooking, yeah. Este lo con. Ah, bueno, aquí ya está. Playing chess? Can you play chess? Yo solo dije playing, pero profe Arice dijo playing chess. Yes. Sí. Can yes. you play chess? Yes. Okay. I'm playing chess. You're good at playing chess. Okay. Ooh, I used to play chess long time ago. Pero I didn't always win. Sometimes I lost. <laughs> but that's the fun, right? What about this sign? Mm -hmm. How would you say that one? The last one? Cooking. Cooking, exactly. Cooking. Yes. Cooking. Okay. Now repeat driving. 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 Oh, traveling. 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 Playing chess. Playing chess. Playing chess. Playing chess. Dancing. 
Dancing. Dancing. Cooking. 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 Swimming. 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 Cooking. 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 Yes. Cooking. Swimming. 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 Dancing. 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 Which of these activities do you do in your free time? Traveling, swimming, and dancing sometimes. Okay. Not cooking? Mm, sometimes, rarely. Okay. Very good. What about here? Let's see. Let's Running, running, uh -huh. soccer, play soccer, uh, soccer. running, Let's running, play. running, playing in the saxophone and soccer. Ah, okay. Vamos a ver. Primero, running, running, uh -huh. with the little boy. Playing soccer. Play soccer. Play soccer. Playing soccer. Yeah. What about this one? Playing saxophone. Uh -huh. O lo podemos dejar como chance. Play right? Playing a musical instrument. Playing. Playing a musical instrument. Sentí como que me venía a respirar por dentro de la cabeza. Yo creo que volteé a ver quién entró. Playing a musical instrument. ¿De qué instrument? Asustante. Let's see. Playing a musical instrument. So, it can be. Playing the guitar, playing the piano, playing the violin, eh, the drums, right? Playing the drums, the flute, the saxophone, as we have here. Okay, so playing a musical instrument. What about, let's see, this one? Listen to music? Listening. Listening, listening to music. Mm -hmm. Watch TV. Watch television. Watch this. Watching TV. Or turning on. Listening to music. Watching TV. Watching. ¿Cuál es la diferencia, teacher, de decir watching TV o watching television? Lo mismo. Lo, mismo. lo único que cuando usted dice watching TV está usando el como un short form, pero es lo mismo. Uy, <ríe> le di bueno. Ok, watching TV. Very good. Ok. Ahí no podría ser turning, como encendiendo, turning on. TV. Turning on the TV. Yeah, turning on the TV, pero solamente sería encenderlo, ¿verdad? Pero ya watching TV, ya usted ya se queda ahí. Ok, repeat, running. 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 Playing in soccer. Running. Playing in soccer. Playing in soccer. Playing in soccer. Playing a musical instrument. 
playing a musical playing instrument. Playing a musical instrument. instrument. Watching TV. Watching TV. Watching TV. Listening to music. Listening to music. Okay. Check one thing. Si se fijan, estas actividades se las estoy poniendo con ING. Porque cuando nosotros hablamos de leisure time activities o free time activities, son presentadas en ING. Y usted dice, I like traveling. I enjoy playing chess. I like dancing and singing. I like swimming. I like cooking. I like running. I like playing soccer. Entonces, las actividades así, las free time activities, se presentan en ING. Vamos a practicar un poquito la, la, la pronunciation. OK, it would be driving. 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 Drive. 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 Traveling. 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 Travel. Travel. Traveling. Travel. Traveling. Travel, travel, traveling, playing chess, playing chess, playing chess, playing chess, playing chess, playing chess, dance, dancing, dance, dancing, dancing, swim, swimming, 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 cook, cooking. Cook, cooking, 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 cook, Play a musical instrument. Playing a musical instrument. Playing a musical instrument. Watching TV. Watching TV. Watching TV. Watch TV. Watch TV. Watching TV. Watching TV. Listen to music. Listen to music. Listening to music. Listening to music. These are uh, some of the activities, right, that we could do in our free time. Now, what other activities come to your mind? Tell me. What other activities come to your mind? ¿Qué hacen ustedes? Vamos a ver. Como free time activities. En su tiempo watch, libre. Watch TV. Ok, watch TV. Conversation, the family and friends. And friends. Okay. What else? Go out Listen with music. friends. Go out. Go out with friends. Listen music. Okay. Listen music. Exercise. Okay. Play the computer. Okay. Talk, talk with family, said Teresa, right? Talk with family. Uh -huh. I cook in, uh, in the weekend. Cook. Cooking. Okay. I llevo el sábado. Sleep. Habrá entraña asada, Ángel. <laughs> es mi especialidad. Bárbaro. Bárbaro, don Walter. Entraña. Bueno, bastante interesante. <laughs> Yes. 
no. Lle llevamos, llevamos los vinitos. Uy, uy, uy. Ya se está armando, what, ¿no? What do, you mean, what do you mean by entraña? <laughs> tripas. Yes. Yes, tripas. No, entraña no, es, un, es carne, es la mejor carne. carne bien exquisito. Es carne. Bien blandito. Es carne, es una de las carnes más deliciosas. Really? Teacher, I go. Go? Where do you go for fun? To the park? Go to the park with my son. Okay, go to the park. Vamos a dejar children porque son a boy or girl. I play in the computer. What, what else? Play games in the computers. Video games. Okay, play oh. video games. Yes. What do you play? <laughs> I play FIFA. ¿Cómo se llama? Algo que nos gustaba a los que estábamos. Estamos más pequeños, este, meter slug. Ok. Ok, play video games o computer games. Do you play computer games? Yes, computer games. I don't have video games. Ok. I, I, am, I have computer. Ok, perfecto. Me too. I play computer games sometimes on vacation. For single ones, eight. What is eight? Date. Ah, date. For okay. single one. <laughs> okay, date. <laughs> okay. What else? Go out on go out. <coughs> going out. Uh -huh. I visit my my dad. Okay. Visit family. Family, yes. Visit family. What else? Visit. Uh, visit beach. Go to the beach. Okay. Go to the beach. Go to the beach. Okay. Uh -huh. What else? Do you go to watch the series? Okay. Watch Netflix. <laughs> TV. Watch Netflix. Or Disney Plus. Mm. Okay, so then we can say watch movies on TV, right? Watch movies on TV. Okay, so you can watch series on TV. What series do you watch? What series do you watch? And in this moment, I watch uh, with my wife. I we watch in the the Good Doctor. Okay. It's a very good series. Okay. But you don't, you're not the type of person who gets crazy like you want, you have to finish the series soon. Yes. <laughs> <laughs> because that happened to us here that uh, we say- One episode, what? another, 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 mm -hmm. another. Mm -hmm. <laughs> We, we start watching a series and it's like, we have to finish it. Hey, come on, sit down, come, we have to watch the series. And we're there. Sometimes we just finish working <laughs> to watch the TV. Okay, until we finish the series and say, hey, finish, what do we watch now? So it's like, a, that has become like a, like a routine now that we cannot be outside too much, right? So that's that's a good, a good way to spend time with family. Okay, check. So we have different activities here. Do you want to add anything else? ¿Qué más? Sleep. Yeah, sleep. And sometimes I really? I design in the computer. Okay. Like cake. Drawing, uh, painting. Design in the Photoshop. I design. I for for a pleasure. Okay. So Anyone fine. else? 
fan. Okay. Can somebody paint here? Paint? Somebody? No? Nobody paint? <laughs> yeah. Then, you know, my daughter says, I'm bored. I want to do something different. She gets uh -huh. a thing and she starts painting. What are you going to paint? Ah, something yeah. simple like an atardecer. And it's like, okay. <laughs> it's beautiful. And that's me. I'm a disaster painting, drawing, and uh, well, I paint I all. <laughs> me too, teacher. Me too. Yeah. <laughs> paint, I can paint. So we are going to you put paint and draw for later so we can use never, right? So <laughs> if you don't paint, you can say, I never paint, right? I never draw pictures, okay? So later on, you will need to use uh, this or to talk about these activities using different adverbs of frequency. Okay, tell me one more activity that you do. Work out. Sleep. See, sleep. Great. <laughs> Work out. Aerobics, exercise. Yes, it is an activity. <laughs> of course. Of course, that's my favorite activity of all times. <laughs> Sleep. And I will write it here. Yes. Sleep. <laughs> And yeah. another, another. Uh, Otra, yeah. para que no me quede disparejo. A ver. Mm -hmm. Mm -hmm. One more. Mm -hmm. This is como, ¿cómo se dice descansar? Rest. Rest. Um, I like one. I, I have one. Do nothing. ¿Saben qué significa? Do nothing. No. <laughs> what is do nothing? It's like. It's like a, a, a zero nada. Do nothing. <laughs> Pero do nothing. Consumir oxígeno. Ajá, exactly. So when we say do nothing is do nothing. <laughs> because if you are listening to music, you're doing something. Mm -hmm. If you're watching TV, you're doing something. Right? So if you're watching series, you're doing something. Do nothing is do nothing. Do nothing. Do nothing. Be like a, like a, like a plant. Better, better do nothing. Mm -hmm. Do nothing. Yeah. <clears throat> what about gardening? Somebody has a garden. No. Like a home. What are the plants? A little, a little garden. <laughs> I Make have a, a little garden. Okay. Make handicraft. ¿Saben qué significa handicraft? Alguien. Yo handicraft. lo traduzco como manitas creativas, algo así. <laughs> Manualidades. <laughs> ¿Qué le podemos poner al garden? Work in the garden. Some people like working in the garden, like cleaning the garden, just for fun, because they're happy there, right? Play with your children, play with your pet, walk with your pet. For fun, I play with my pet. I have a periquito, Pablito. So for fun, I play with my pet, right? And sometimes I clean my garden. Pero me da alergia al monte. Oh, so that's sad. <laughs> Imagine. Okay, let's repeat. Watch TV. Watch, watch TV. TV. Watch, TV. watch TV. Go out with friends. Go out, Go out with, with, with friends. friends. Go out with friends. Go out with friends. Listen to music. Listen, Listen to, to music. music. Exercise. 
Exercise. Exercise. Talk with family. Talk with family. Or friends, right? You can say talk with family or friends. Or friends. Mm -hmm. friends. Cook. Cook. Y de verdad Cook. lo hacen por pan o porque tiene que. Porque si cocina porque tiene que alimentar a la familia. Sometimes it's for fun. <laughs> or I want Obligation. a new, a new survivor. Cooking for survival. <laughs> <laughs> yeah, because if, it, if the cooking is because you have to feed the family, it's not a free time activity, right? A free time activity will be like. Pero, pero se disfruta. Oh, no tengo. Yeah, sure. But they enjoy. Cooking. Yeah, of course. For example, some people like cooking a lot that they, uh, they are like. I'm bored. I don't have anything to do, so I'm going to cook, right? And then they have lots of food in the refrigerator. So I'm going to make cookies. I'm going to make some pastry. Cosa que yo no, no se me da, right? Pastry, cookies. Once I remember I made some bread, but it was like a, a rock. So if I throw it to you and I, I will hit it like hitting you with a rock, it was very, very hard. So uh -uh. no pastry, no, no bread, but I like cooking. Okay, repeat, go to the park with children. Go to the go park, to the park, park with, children. Park with children. Go to the park with children. Go to the park with children. Design things for fun. Besides, work out. Work out. Do nothing. Do nothing. Do nothing. Do nothing. Work in the garden. Work in the garden. Work in the garden. Work in the garden. Play video games. Play video games. Play video games. Play computer games. Play computer games. Play computer games. Date. 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 Visit family. Visit family. Visit family. Go to the beach. Go to, Go the, to beach. the beach. 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 Be careful. Beach. Terminen diciendo otra cosa. Beach. Yeah. Go to the beach. Watch series on TV. Watch, watch series on TV. Watch movies on TV. Watch, watch movies on TV. Paint. 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 Draw pictures. Draw pictures. Draw pictures. Sleep. 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 Make handicraft. Make handicraft. Make handicraft. Handicraft. Make handicraft. Make handicraft. Hey, great. Now, I'm going to take you to the next slide. Check. Remember I told you at the beginning that we are going to be using, talking about free time activities, but also talking about others of frequency. En su manual, page 20, allí tienen este cuadrito. Page 20 in your manual. Check. You have, a, during the week, podemos decir, during the week, we have seven days, right? And we say, I always get up at five o'clock. That means that you get up at five o'clock on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, Saturday, and Sunday. So, incluido se va al fin de semana, right? If you say always, porque eso incluye the 100% of the time. So, I always get up at five o'clock. Yeah? If it's not the 100%, but the 90% of the time, I can say, I usually 
do this, right? So in the example, he usually drives to work. Siempre. Recuerden esto. La tercera persona del singular siempre la vamos a usar, aunque nosotros estemos usando address of frequency or expression time como la que hemos estado viendo estos días. Ok. Sí, siempre. Recuerden las el person singular. If the activity is done not the 100, but the 80% of time, we will use normally. And we say, she normally checks her email. She normally, she normally checks her email. Yes? If todavía la frecuencia menos, vamos a usarlo. 70%. Right. Sí, eh, I, que often, la I often have breakfast at work. Right? I often have breakfast at work. Y si va a todavía a 50%, tenemos sometimes, we say she sometimes uses the microwave. Right? She sometimes, no siempre, just couple of times, right? So she sometimes uses the microwave oven. Si es algo que se da ya con mucho, mucha menos frecuencia, at that 30% of the time, vamos a usar occasionally. I occasionally work over time, occasionally. I occasionally work over time. No, no muy seguido, I, uh, De, de vez en vez, ¿verdad? Ok, 10%. Seldom. Acá, si se fijan, la frecuencia va bajando. And then we say, we seldom take calls at work. Seldom. Allá muy de vez en cuando, right? And then we have 5%. <laughs> Hardly ever or rarely. He rarely has conferences. Casi nunca. Right, that's the description for, or the translation for hardly ever. Casi nunca. Y aún, acá podríamos decir almost never también, ¿verdad? Eh, he rarely has conferences. He hardly ever has conferences. Or he almost never has conferences. And the last one is, para nada, nada. Por eso les preguntaba yo, do you paint? And you tell me, mm, no. Okay, I never paint, right? I never draw. So, I never get late to work. Si ustedes le quedan las personas que son súper puntuales, llegantes que el jefe, puede decir, I never get late to work, right? Any questions here, chicos? Questions? I have a question, teacher. Tell me. In the frequency five, the adverb hardly ever, rarely, almost never, never. Uh, what is the most uh, formally formal? All of them are formal. Okay. Mm -hmm. All of them are formal. The only thing is that you have a different forms of saying the same thing. Mm -hmm. Raramente o casi nunca, right? Okay. Pero es lo mismo. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, now repeat always, always, repeat always, always, always. always. Usually. Usually. usually, usually, normally, normally, normally. Often. 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 often, 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 sometimes, sometimes, sometimes. Occasionally. 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 Seldom. 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 Hardly, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. 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 Never. 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 Que hemos estado hablando de expressions of time y que yo siempre les he dicho 
expressions of time dan o al principio o al final. ¿Sí? Que, por ejemplo, si usted dice eh, I get up at five o'clock. Right? Sí, at five o'clock no puede ir en medio. I get up at five o'clock every day. <coughs> sí, puedo decir every day I get up at five o'clock, right? O I get up at five o'clock every day, pero no puedo decir I every day get up at five o'clock. No. O sea, quiero que se me ubiquen en esas situaciones. Que cuando hablamos de expressions of time, vamos a ponerlas o al principio o al final. Pero el caso de adverse of frequency o frequency adverse es totalmente diferente. Y lo, eh, usamos adverse of frequency to talk about frequency. ¿Con qué frecuencia hago algo? Y la posición de la, de, de la adverse of frequency es esta. Antes del verbo. I always get up. He usually drives. She normally checks. I often have breakfast. She sometimes uses. I occasionally work. We seldom take calls. I rarely, or he rarely has. I never get late. Okay, este es, si se fijan, aquí estamos usando diferentes verbos, right? Quiero que se me enfoquen en esto. Tengo el adverb frequency, y después el verbo. Mi sujeto. Plus the adverb frequency. Adverb frequency. Ah, después va el verbo. Y después cualquier complemento. Right? Subject. I. Adverb frequency. Always. And the verb. Get up. ¿Estamos? Sí. Yes, yes. Ahora, yes. ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo voy a utilizar o voy a escribir un adverb frequency o una oración usando adverb frequency, pero voy a... Okay, so you say, I always get up at five o'clock, or, vamos a ver, si yo quiero utilizar un agro frequency, pero voy a usar no el verbo to be, no, el, no cualquier verbo, sino que voy a usar una oración con el verbo to be. ¿Sí? Pues tenemos... Si yo lo que quiero utilizar es el verbo to be, y por eso es que le llamaba la atención acá, que ven que utilizamos adverb frequency y el verbo. Sí, el adverb frequency y el verbo. Pero si yo digo, bueno, yo quiero utilizar el verbo to be. Then you say, I am always. Yes. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si yo tengo con otros verbos, voy a utilizar I always get up, primero el adverb frequency y después el verbo. Pero cuando voy a utilizar una oración con el verbo to be, primero pongo el verbo to be y después pongo el adverb frequency. O sea, hay una diferencia. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo hacer una oración con cualquier verbo que hacerla con el verbo tuyo. 
Vaya, vamos a hacer otra. Why, teacher? Why? ¿De qué cuestiones gramaticales estas? De, eh, así va. Si usamos, es que acuérdense que, fíjense que yo veo al verbo to be como un niño de cinco años que se, vi, se baña, se viste, se cepilla los dientes, come solito, que no necesita ningún auxiliar. Pues si ustedes se acuerdan, con todos los demás verbos, todos los demás verbos son completamente diferentes al verbo to be, porque todos los demás verbos necesitan un auxiliar y el verbo to be no, ¿verdad? Entonces, el verbo to be, yo por eso lo veo así, como un niño ya de cinco años que ya sobrevive solo, ¿verdad? pero los otros verbos no, ellos necesitan un auxiliar. Entonces, en este caso de hablar de frecuencia, cuando usamos expresiones de frecuencia como once a day, once a week, every day, ahí no se ve diferencia porque esa expresión siempre la tiramos o al principio o al final. Entonces, ahí a usted le va a dar igual que diga I get up at five o'clock every day que I am happy every day. ¿verdad? Entonces no hay diferencia porque la expresión de tiempo se tira al final. Pero en el caso de los adverbs of frequency, como va en medio entre sujeto y verbo, acá sí ustedes van a ver la gran diferencia. Entonces, si yo digo, eh, o voy a usar el verbo to be, tengo que poner sujeto, verbo to be, y después el adverb of frequency. A ver, denme una oración usando usually. Y el verbo to be? She. She usually. She usually. No sería she usually. She usually. Ah, ah, pero este, con el verbo to be, pero ah, ah ok. Entonces. She, she is usually late. She's usually late to work. Okay. She's usually late. Uh -huh. She's usually late for work. Vamos a arreglar esta rayita aquí ya. ¿Qué se hicieron? Los perdí, ahí está. Teacher, la attendance. Yes, thank you, thank you. Vamos a, vamos a irnos a la attendance. Luego vamos a volver a buscar. Ay, quiero el borrador para borrar esta raya. Ahí está. Porque ya nos queda en el camino. Vale, vamos a ver la attendance y luego seguimos. Thank you, eh, Walter. Sí. Ángel. Present. Aristides. Present. Denia. Present. Eduardo. Edwin. Present. Fátima. Present teacher. Fátima. Yes. Ok. Isabel. Present. Luis Mauricio. Present teacher. María Martínez. Present teacher. Maricela. Marlene. Present teacher. Maura. Present teacher. Nidia. Oscar. Ricardo. Teresa. Present teacher. Walter. Present teacher. Yesenia. 
Present teacher. Judy. Present teacher. Okay, perfect. Bueno. ¿Qué estás bebiendo, Luis Mauricio? Que no lo llamé. No, es que algo está bebiendo, parecido a tequila. No. Oh. No estoy bebiendo. Ah, está bebiendo, Luis. <risa> lo vi que, que exprimió un limón en la boca. Yo lo vi. He, es, he needs vita, vitamin C igual. Vitamin C. Okay, let's continue. Let's continue. A ver. Let's use eh, normally in a sentence. A ver. Normally. Mm -hmm. I, I am normally drink. <laughs> okay. <laughs> para, usar, para usar lo que dijo Walter. <laughs> okay. Ay, no, no, no. Okay, she's normally what? <laughs> drunk. She's normally, wait, she's normally drunk. Okay. <laughs> On Friday. <laughs> <laughs> okay. On Friday, on Friday. She's normally drunk on Friday. Ya no me va a caber el on Friday. Friday. It's beginning on, on Thursday. <laughs> it's not Friday today. But, but it's a little Friday. <laughs> Let's make it smaller because if no, it won't fit. <laughs> no, no. That she's normally drunk on Friday. What about often? What is something we can say with often? Uh -huh. I am often have you fast. I am often at lunch. At, ¿cómo se dice después de trabajo? Después, después es. Yo. Solo, solo una, una observación. Cuando Ajá. usamos el verbo to be, el verbo to be puede ir acompañado de un lugar. Por ejemplo, si yo digo, I am often at home in the afternoon. Right? I am usually eh, at work in the morning. Es, puede, puede ser acompañado de un lugar. Puede ser acompañado de un adjetivo. Right? So you say, um, I am often busy. busy. Uh -huh. Uh -huh. During the day. I am often busy during the day. ¿Qué significa often? Frecuencia. Frecuentemente. frecuentemente. O... Ajá. Yo estoy frecuentemente ocupada durante, la, durante, la, durante el día. Right? I am often busy during the day. What about sometimes? Is sometimes in the, on the bus stop. At the bus stop. At the bus stop. Uh -huh. He's sometimes at the bus stop. Okay. He's sometimes at the bus stop. What about occasionally? <coughs> occasionally? What is something that you can say? I am occasionally happy. No. I am occasionally cooking. Hmm. I am occasionally. Fíjense que hay una. Voy a cambiar esta. Porque quiero un ejemplo con always. 
Fíjense que con, con always hay una solución. Que si usted ocupa always, así como la oración que me está diciendo Walter. Es, eh, puede decir, you are always lucky. En este caso, se puede utilizar como para cuando usted está hablando con un niño. Ay, no, you're always talking. You're always asking for food. <ríe> you're always asking for money. En este caso, utilizamos el you're always con el ing, si se fijan, con el ing, para hablar de algo que puede ser este como un poco annoying, right? You're always talking. You're always eating. Entonces, eh, lo puedo usar como para hablar de frecuencia, pero también el always, es el always el que se presta, los demás no, ¿verdad? Aunque podría ser también el never. You're never early, right? You're never early. Entonces, eh, puede sonar así como un poco reclamo. You are never on time. Right? You're never on time. You're never early. You're never eh, here. Es puede eh, más si lo con you, ¿verdad? Si usted está diciendo, I am never on time, eso no es reclamo. Pero si alguien le dice a usted, you're never on time. Ya ahí ya no estamos hablando solo de frecuencia, pero también de como señalando algo que puede ser no. Ok. So, remember, the others of frequency will be in a different position if we are using a verb or if we are using the verb to. ¿Alguna preguntita acá en esta zona? En esta parte de ejercicio. Yuri. No question. Okay. No question. Ma'am, I have a couple of examples here. What we are going to do here, you're going to help me. You're going to help me write the corresponding or the adverb frequency in the corresponding place. Yeah. Los voy a mandar para allá, para los grupos, para que ustedes trabajen estas oraciones. Y, 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 y sigo, sigo sin, sin food. Please somebody take a picture. Take a picture of the exercise and share. Great. Yeah. Okay. Share it there. Este que tengo no me, no me conecta ahí. Ok. Ready, chicos. Ready, ready. Va. I'm going to send you, right? I'm going to send you to the, to the rooms. What you're going to do in the rooms is put the others of frequency in the correct position. ¿Dónde tiene que ir el adverb of frequency? Eso es lo que usted va a hacer. ¿Ok? Vaya pues. Allá vamos. We are 14. Perfect. Mm. 
nos vamos a ir en, en pairs. Ready? Ready. Yeah. Okay, there you go. Maura, cheque a ver si se logra unir. Pero tenemos el, el often a uh, 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 a dónde va, digamos, hay que ponerlo a donde, a donde tiene que ir. Ajá, y, y no sé si le vamos a poner algo del verbo to be. No, ahí vean cada oración que le corresponde. ¿Cuál es el verbo que solo tiene? Ubi oración? Solo ubicar el verbo. Okay. Solo Dicho. ubicar el adverbio frequency. Ah, ya. Ok, gracias. <coughs> Esa es He often listens to the radio. radio. To the radio. Ajá, yo así lo había puesto esta, la primera, es la única que había hecho. He okay. often listens to the radio. Okay. ¿Y la segunda? En la segunda sería quizás, no sé, they sometimes. Sometimes? They sometimes uh, read a book. They something read a book. Tibia, sí, Amor. They something sometimes sometimes read a book. Teacher, tengo problemas con la cámara. Se me cerró. Uy, está fallando. Sí, sí, me está fallando también el micrófono. Tony es usual, no, vea. Tony es usual, Tony es usual, Tony es usual, Tony es usual, Tony Así, Tom is. No, Tom usually. Tom usually. Tom usually. Y my grandmother always. The fight is they never watch TV in the afternoon. In the afternoon, cabal. En este tengo un poco de duda, pero menos mal que aquí está la teacher. En el último sería we are sometime o we sometime, teacher. We are sometimes. We are sometimes. Mm -hmm. Por, yeah, teacher. Siempre, to be, siempre cuando sea el verbo to be, iría antes de la... De la frecuencia, ¿no es como se le dice? Ah, de la adverbio de frecuencia. Sí. Sí. Okay. sí. We are sometimes at home, home in the morning. We are sometimes at home in the morning, okay? Okay. 
Ya estamos, vea. Nosotros ya estamos, Ticha. Pero repas, repa, repasemos los... Bueno, lo vamos a repasar un poco. Ok, ok. Muy Solo bien. estoy terminando de escribirlo, amigo. Ok. He often listen to the radio. Friendly. Tom. Sí, vea. Tom, Tom is. Usual. Porque aquí, porque ahí estamos usando el, el verbo to be. Ahí Entonces, va el verbo to be. Tom is. Tom is. Ok. Tom is. En lugar de, del otro verbo, es el verbo to be ahí, ¿verdad? Ajá, correcto. Tom is usually very friendly. Cuando está el verbo to be, ese sí tiene que ir antes. Y cuando está el otro verbo, ese va después. Así. Eh, en algunas ocasiones va a ir a veces después, según lo que explicaba la teacher. Uh -huh. en, lo, en los casos que tenemos ahorita, todos han ido después del, del pronombre, ¿verdad? Solamente uh -huh. ahorita que tenemos Tom is, póngale que no dijera Tom, sino que dijera he. Entonces dijera, he is usually, he is. He is. digamos que quitáramos el he Tom, usual. ¿verdad? Uh -huh. Y pongamos he, entonces ahí es, entonces he is. Estamos usando el verbo to be. Uh -huh. Ya aprendí, teacher. Entonces sería my grandmother always, my grandmother. Goes, uh -huh. always goes for a walk in the evening. Correcto. Así quedaría. My grandmother always goes for a walk in the evening. Mm -hmm. Y que anoche iba a, ter, iba a terminar las oraciones y se va la luz usted. Ya no ah, pude terminar las oraciones, ya no entregué tareas. Qué lástima. Ahora, ahora me va a tocar, pero ya con atraso quizás, me Hombre, imagino. Porque no anoche creo que se ve. Sí. Yo no sabía lo de las discusiones. Yo tengo todas no, esas pendientes no. ahorita. Yo también. Me van a poner falla la picha. Todas, todas. <ríe> Vaya, sigamos. They, they watch TV in the afternoon. Ok, always. Number five. In <clears throat> they never watch TV in the afternoon. Yeah. We sometimes we are sometimes at home in the morning. Yes. Okay. Si nos equivocamos, pues luego, luego la corregimos. Pues la, la aprendemos. Exacto. La equivocación. Nos hará aprender. De equivocaciones y de tropiezos se aprende en esta vida. Exacto. ¿Verdad? Así que. Ahí está. And that's what you remember the most. Uh, Cuando se equivoca, eso es lo que más se le queda después. Exacto. Así es, teacher. Así me ha tocado a mí. Y ahí voy. Entonces me voy a equivocar más. ¿sí? Dicen que sí se aprende más, pero se sufre más en realidad, pero se aprende, se adquiere más conocimiento, se yes, Todo cuesta. 
Yes. At little by little, ahí vamos. ¿Cómo van? Ya, capiche. Finish. Ok, perfect. Hello. Hello. Se había perdido Luis en esta en esta transición. Sospechosamente, sospechosamente. <risa> no, ya estoy aquí. ¿Vas <risa> por allá todavía? No sí. nos jalaban. Sí. Give me a four. Give me a four. <risa> Walk in the line. Walk in, walk in the line. <laughs> okay, Baya, let's check your answers. Vamos a ver. Okay. He listens to the radio often. ¿Dónde iría el often? He often he listens often to the radio. To the radio. He often, he often listens to the radio. What about sometimes? Después del day, they sometimes. They sometimes? Read, read a, book. a book. Okay. They sometimes read a book. Tom is very friendly, usually. Tom is usually, Tom is very, usually very friendly. Tom is usually very friendly. Okay. My grandmother goes for a walk in the evening. My mother My always goes for a walk in the evening. Uh -huh. My grandmother always goes for a walk in the evening. What about never? They never speak in the afternoon. Okay, they never watch TV in the afternoon. Sometimes, mm -hmm. the next one. We are sometimes at home in the morning. Mm -hmm. We are sometimes at home in the morning. Great. Very good. Okay. Any questions there? No questions. No, no questions. Okay. Yes, yes, yes. Okay. Bueno, vámonos pues al manual. Go to manual page 20. Manual page 20. I'm going to stop sharing here and I'm going to take you to the manual. Okay. Complete a list of your activities you do in a regular week. See, ¿Sí? what activities do you do in a regular week? And then write the activities next to the word that describes how often you do those activities. Mm -hmm. Así como hicimos el otro, el, el ejercicio que acabamos de terminar, primero escriban las actividades que hacen y después la ubica aquí dependiendo con qué frecuencia usted hace cada una de esas actividades. Por ejemplo, si usted dice, I always, 
go to work in the morning. Yes. I always arrive at work at eight o'clock. O I always check emails in the morning. Entonces, las actividades que usted hace utilizando estos adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo hace cada una de esas actividades? That's what you're going to complete. Page 20. 20. Okay, how are you doing there? Yo lo hice así una especie de como relato. Está bien. Sí, sí, sí. Puede, puede separar las, eh, ajá, acá las oraciones, ¿verdad? Usando, va usando cada una de las, de los sí. adverso frequency. Yeah. Ok. Teacher, en la plataforma vamos a contestar esto. No, en el manual. Ah, oh, por eso, en el manual de la plataforma. Usted puede bajar el manual y tenerlo con usted en su computadora. Yo lo he bajado en la compu, lo tengo, eso es mucho más fácil. Pero no se puede trabajar en él, solamente tenerlo con... Si usted lo baja, si usted lo baja, sí. Yo lo he descargado y como es PDF no me da para... para. Tendría que Está. convertirlo, creo yo. Está en computadora. Tiene que bajar uh -huh. el Acrobat Reader DC ah, okay. para que le permita editar en PDF. Porque a mí me permite editarlo. Yo ahí en la compu de un solo lo edito en el PDF. Ah, ah. ya. Gracias. Lo puede guardar. Y lo se puede guarda. guardar. Sí, lo puede guardar. guardar. Solamente lo guarda. Cada vez que lo guarda le pide como, ¿quieres reemplazar el archivo anterior? Y usted le dice que sí. Perdón, como dijo que se llamaba la, la, la aplicación. Acro, es, el, es un programa Adobe Reader DC. Adobe, Acrobat no es, Adobe es. Ajá, Acrobat Reader o Adobe Reader DC. 
Hay una versión premium y una versión gratis. Yo ¿no? el, que, el que ven que tengo acá, que me vengo para acá a buscar comedy typewriter, este es el Foxy Reader. Me da, me da. Es un poco lento, pero se puede. Más pero cuando uno está así en Zoom, es más, es un poquito ah. más despacio, pero sí se puede. Eh, bueno, claro. gracias. Porque ya había intentado y no podía. Sí. sí, porque así se ahorra de, de imprimir, ¿verdad? Y de estar escribiendo. Sí, es que verdad que hoy hacemos todo online y escribimos menos. Bueno, yo tengo la costumbre de escribir siempre. Aquí tengo mi cuaderno, pero me ha durado el año. Yo prefiero bajarlo, teacher. Sí, fíjese, sí puede hacerlo. Lo baja, si quiere lo imprime para escribir. Lo tengo trabajo. impreso. O, o, ajá. Sí, pueden tener varias opciones. Ya sea que lo imprima o que lo, o que lo baja a la compu y como dice Ángela, ahí puede ir trabajando también con el, con el Adobe. Right. Ok, ¿cómo vamos? Finish. Finish, finish. Okay. Vaya, check the next. You're going to share the activities you have with three classmates. Así es que vamos a jugar que los mando con uno y van a terminar al final con otro. Ok. Y vamos a escribir la, las actividades de los demás sí, en tercera persona. Home. Take notes por lo menos de una, 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 una. Por lo menos. Okay. Para ver qué tan, acá como aquí les debe haber quedado espacio, ¿verdad? De donde escribieron la suya, a la par pueden poner la del compañero. Por lo menos una, una, ¿sí? One with always, one with often, one with sometimes, one with hardly ever, and one with never. De las que sus compañeros les dicen. Ok, allá vamos. Les voy a dar como que quizá unos dos minutos y les cambio pareja. Okay. Ready? Okay. <clears throat> okay. Ready. Ahorita van con el mismo que tenían y después cambiamos. las oraciones. Share your sentences with your partner. Eh, el micrófono, Denia. Hola. Hola. Va, le digo mi primera oración. Ok. I always get up 5 a.m. Ok. L eh, ahora yo comparto la mía. Uh -huh. I always explain examples to my students. No podemos modificar lo que ya está aquí. No podemos. Ah, okay. Pero sí podemos llenar todos los espacios en blanco. Se nos okay. hace más fácil. Ok. Muy cierto. Ok. Muy bien. Bash. Esas son las, las que usted puso. Ángel. Sí. Pero elija una de las mías para que usted okay. le escriba. ¿Cuál? Cualquiera. Eh, eh, sería uh, la de Arril uh, Aldi Ever, no sé qué. ¿Cómo se llama? I, hard... I, hard, I no, hardly no. ever wash the dishes. Entonces usted lo va a escribir en tercera persona. Ajá, sería... Eh... He o Ángel. Uh -huh. He hardly ever washes the dishes. Ok. Muy bien. Eh, le dicto, no sé si le dicto las mías. Sí, ¿cuál me va a decir? Por ejemplo, estas... 
I sometimes okay, eh, so. watch TV. No sé si está bien. Así. La teacher, pero... Uy, me salgo de aquí. Hello. <risa> teacher, mi actividad de siempre es... Eh, yo quise decirle a Fátima que yo siempre llego a las 8 a.m. al trabajo. Está bien escrito así. Vaya, pero quítele los dos puntos a Walter porque la oración va toda con, con Walter. Ajá, sí, sí. Ajá. Está bien así, Tiche. Walter always arrives at work at 8 o'clock. Sí, o'clock, quítele la segunda O y póngale una C. Ahí está. Uh -huh. es, este está bien, entonces. Yes, perfect. Ok, va. Entonces. En la segunda, Walter, quítele la A. I sometimes visit my grandmother. En la segunda oración. Ah, y arriba, arriba. Es eh, Fátima la que está manejando. Eh, la <risa> Esta es la mía. Ah, vaya. Pues quítele la A. I sometimes visit my grandmother. Ajá. Ahí Vamos a hacerlo así. Y el puntito okay. al final de la oración. ¿Cómo? El, el punto al final de las oraciones. Ah, oh. yes, yes. You me, teacher. A la teacher con los puntitos. No, está bien, no está enseñando, teacher. Yes. Ahí está. Okay. Thank you, exactly. Exactly, exactly, así va. Vaya, entonces esta sería mi actividad, ahora la suya, Fátima. Uh -huh. Ok. My activities. Los voy a ir a... I... Solo le voy a decir una a Walter. I sometimes visit my grand grandmother. I, I sometimes, oh, no, pero sería as, bueno, eh, bueno, sí, I sometimes. Yo estaba escribiendo I, I always, I sometimes. Uh, no, pero está bien, está bien, está bien. Uh, ahí, Fátima, hoy, sometime. Uh -huh. Visit, no sé si iría con ese ahí, porque soy tercera persona ya para usted, ¿verdad? Sí, Fátima, sometimes, visit. My grandmother on Sunday. Grandmother on Sunday. Hola, compañero. Buenas noches. Compañera Yesenia, ¿qué tal? ¿Cómo sigue? Mm, allí más o menos, sí, Potesti. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya terminaron? Bueno, ¿Ya están nosotros, listos? nosotros aquí, como le dije a la teacher, estamos dándole vuelta al hamster. En el cerebro. <risa> Vaya, eh, les comparto algunas de las que yo he hecho. Solo una, Porque solo sí, una. una. ¿Verdad, okay. teacher? Solo una. Yes. Yesenia. Eh, Yesenia puede ser some... eh, always, usually, normally. Eh, vaya, por ejemplo, esa um, sometimes sometime. watch, TV. watch TV. Sometimes watch TV. Perfecto. Uh -huh. Ahora yo, digo una yo. Uh -huh. okay. eh, cuéntenme, Isabel, usted no estaba con Yuri la vez anterior, ¿verdad? Sí. sí. Ay, vaya, es sí. que no la había movido, pero como no se iba, mandé a Teresa. Vaya, la moví. Hello. Ah. Estaba con Teresa. Sí, pero es que aquí, fíjese que yo había movido a Yuri y Yuri me había quedado acá retenida. Se me quedó okay. en el limbo. Ok. En eso mandé a Teresa y se fue Yuri también. <risa> y me quedé solo. Y se quedó solo y después se quedó solo otra vez. Dejamos a Mr. Isabel solo. Vaya, Yuri, ya se va. Ahí está. ¿Ya se fue? 
Va a quedar. Ok. Ok. Hello, Isabel. Bien, gracias a Dios. Va, comenzamos entonces. De acuerdo. Okay. I, number one. I always work over time. I always work over time. Over time. Over time. Ajá. Yuri, ¿verdad? Yuri. Ajá, yes. lo voy a poner. ¿Cuál otra, Yuri? I often, often, ¿cómo se dice, teacher? Often, 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 yeah, I often, often, sí. thank you, often hat, rare fat, at word. Uh -huh. I often hat, rare fat. El compañero que, con el que esté eh, platicando, por ejemplo, the teacher, Never eat entraña. Nah, I, I was thinking when you said in, in, entrañas, I was thinking about tripas. ¿Por qué la cara? ¿Por qué la cara? Debería de probarla. No, pues sí, if it is meat, yes, but if it is like tripas or things like that. No. Es un corte delicioso. No gusta. No gusta. No. No gusta. ¿Por qué no lo han probado no. ustedes? En serio. No, solo yo solo de verla me da cosa. Ah, acá la verdad. Sí, solo de verla. Es que solo de verla me da cosa. Pero ya la, pero Yesenia, o sea, usted la ha visto en el supermercado. La tripa. No, okay. es que tripa es una cosa y entraña es otra. No, no sé, me las conozco. <risa> no, I didn't know. I didn't know it existed like that. Eh, parece como bistec, pero es largo. Really? De la red solo sale aproximadamente dos libras y media de entraña. Es un corte de carne que cubre el estómago. O sea que esa debe ser más cara. Bueno. Sí, las dos libras valen aproximadamente 33 o 35 dólares. Wow. Con razón, nunca las he probado. Por eso no las conocemos. ¿eh? A pura pena llega carne molida. Y, el, y, el, y el, la cocción solo es cinco minutos de un lado, sal, pimienta, tres minutos del otro lado, sal, sí, sí. pimienta y afuera. Solo eso lleva. Solo sí. se lleva sal y pimienta. Sí. Interesting. Bueno, ni las había escuchado yo, esa, esa, esa carne, tipo de carne. Ajá, no está en está. mi lista de, no está en mi lista de, de comprados. Normalmente <ríe> creo que yo sé. cocino para mi familia. Qué bueno. Lo ¿Sí? felicito, Walter. Gracias. Su... One day, one day we will try it. Sí. Se da, se da su, su taquito ahí de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Sí. No, si se puede, está bien. Sí, nos gusta hacerlo de vez en cuando con mi... Vida solo es una, vuelta Sí, sí, sí. Mucho gusto. Bye. Oh, my God. Bye. Yo ese, vamos a compartir las oraciones, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo ahora sí hice, hice las oraciones con respecto a mi trabajo. Ahora sí. Ok. Ahora sí, vaya. La, la primera que yo puse fue, I always explain examples to my students. Always. Here, uh... I always explain. Explain. Uh huh. Examples. Uh huh. To my to students. My st to his students. Okay. La otra. 
ladder often. Often. Uh -huh. I often teach class online. I often teach class online. Okay. Le voy a robar un miembro porque Edwin no ha logrado entrar. Okay. Ah, ahí está. Ah, se salvó. <laughs> Bye. Okay. Share your sin. Share the sentences that you have, Isabel. Eh, Me es, comparte una sí. suya, Isabel. Uh -huh. Ok. Me comparte una suya, Isabel. Vaya, pues. I am always working. Sería eh, Isabel. Always working. Working. Okay. Ahí estamos. Isabel always working. Solamente sí, tres palabras son verdes. Así. Y veamos si, si puede tomar otra de las sí, mías. Porfa. Ok, por favor. Eh, I am sometimes go to the cinema. Go to the cinema. Okay, I am. Oh. Entonces sería he sometimes uh -huh. goes. Goes, ¿verdad? Porque es he. Sí. Go to the cinema. Okay, coming, coming, coming. Okay, perfect. Mosta, no ver, nos faltan. Demasiado sonriente, Luisito, Luisito. <laughs> Uh, we are going to check. Uh, we are going to check. We're going to check your answers for this exercise. Let's see, Walter. Tell me the first example. You are the first victim. First victim. <laughs> por andar de hablante me tocó a mí. Sí, correcto. <laughs> <laughs> okay, Gaya. Uh, my activities. Or, or activities your partner. De my your partner. partner. Mm -hmm. Your partner ah. activity. Uh, my partner Fatima sometimes visits grandmother on Sunday. Mm -hmm. um, Yesenia sometimes watch TV. Watches. Watches TV. Mm -hmm. And Edwin always shower at 6 a.m. Always takes a shower. Takes, Take a shower. Takes a shower. Very good. Denia, tell me, Denia. Hey, no me dejaron escoger la siguiente víctima. 
Yeah, I want to listen to Denia. Okay. Um, Luis sometimes takes takes to the bus. Takes the bus. In the bus. Okay. Bus. To work. Um, to work, right? To work. To work. Take yes. the bus to work. Uh, Aris is always explaining his example and you a student. Mm -hmm. um, Fatima often goes to the gym. Okay, very good. Um, Luis always takes a shower in takes a shower in the morning. Excellent, Enya. Thank you. Now let's okay. listen to Edwin. Edwin. Uh, le voy a decir lo de Mari. Mm -hmm. I always check she, she always, email. She always? She, uh, she always check the email. Mm -hmm. Don Walter, uh, Walter is never late for work. Okay. Mari, uh, uh, she sometimes practice exercise. She sometimes practices with practices the exercise. 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 And Mari, she never go to the beach. Never goes, goes. The goes to the beach. Mm -hmm. Never goes. Mari never goes to the beach. Very good. Let's see. Let's see. Judy, tell me, Judy. Okay. Let's see. Isabel. Isabel always working. Isabel uh, often brother visit the church. Sure. Goes to the church. Okay. Exactly. Goes to the church. Isabel sometimes go to the cinema. Mm -hmm. Isabel hardly has day. Hardly ever. Is hardly ever late. Yeah. Isabel is hardly ever late. Ever. Late. It's hardly ever late. And the last one, Mary. Mary, tell me. Maria, Maria. Hola, teacher. Hello. Hello. And yo le diré la de Edwin. Okay. He always shower at five five a.m. He after goes to play soccer. He sometimes goes to the mall. He hardly goes to the church. Okay, hardly ever, right? Hardly ever goes to church. Hardly ever. He never drinks beer. Okay. Ah. Drink beer. <laughs> okay. Okay, so now we have to answer. Listen, Luis. Ajá. Se van a salvar a varios. Vamos a la, a la, a la last attendance. Let's see, Ángel, present. Ángel. Present. Eh, Aristides. Present. Benia. Present. Eduardo. Edwin. Present. Fátima Xiomara. Present teacher. Isabel. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. María Martínez. María. Present teacher. Maricela. Marlene. Present teacher. Maura. Present. 
Lidia Marilyn. Lidia. No, bueno. Desconectar el internet. Oscar. Perfect. Oscar. Ricardo. Teresa. Present teacher. Walter. Present teacher. Yesenia. Present teacher. Judy. Present teacher. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver quién se queda conmigo hoy. Fátima, ¿no? Sí. Es teacher. ¿Yami, Fátima? Eh, consulta. Eh, le pedí a, a Isabel si podíamos intercambiar para el día de mañana. Yo mañana y el ahora. ¿Qué dice Isabel? Sí. Ya, ya hicimos el negocio. Ah, okay. perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Están negociando bajo la mesa ahí. No, pues claro. No, pues claro. Ok, perfecto. Bueno, everybody, see you tomorrow. Bien contento terminó Luis esta noche. Mira, 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 mira Luis. Bye, bye. Muchacho, bye, bye. Lo vamos a corregir. Sí. Good night. Bye bye, Bye bye, good night. Okay, Isabel, tell me, do you have any questions? Okay. Yes, um, I have some question. Okay, tell me. An, a little. Uh, hardly ever, rarely, este, exactamente, ¿qué significan? Casi nunca o raramente. Habría ver casi nunca. Mm -hmm. Casi nunca. Y rarely es raramente. Raramente. Y, y seldom. Seldom. Es también con una frecuencia muy, muy baja. Cuando decimos seldom es, vamos a ver, una traducción así como que en español. Porque seldom es con una frecuencia muy, muy poca. Rara vez también vendría a ser el seldom. Eh, rara el seldom, rara vez. Rara vez. We, eh, podría, ahí diría nosotros raramente o rara vez llamamos al trabajo. Rara vez. Como si yo dijera, hay seldom go to the church. Uh -huh. I seldom go to church. ¿Por qué? Porque rara vez voy. Ok, entonces sería seldom. Debería ser you. Seldom. <ríe> ok. La vamos a cambiar, vamos a trabajar para que sea. Hay que subirla, que vaya. Por usually. Menos a usually. Or always. Uh -huh. Exacto, exacto. Ok. Si sí, ahí van bajando en porcentaje eh, cada uno de los adversos frequency, dependiendo uh -huh. de, qué, de qué es lo que usted quiere expresar, la frecuencia. Por estos adversos frequency los usamos mayormente para, para decir la frecuencia. Y cuando usted pregunta sobre ellos, la misma pregunta que hacíamos cuando la expressions of time, uh -huh. how often. How yeah. often do you, for example, aquí, how often do you get up at five o'clock? Uh -huh. How often does he drive to work? 
que usan the tribes to work. Yeah. O podemos usar okay. la adverso frequency o podemos usar también expressions of time. Por ejemplo, si usted dice, I always get up at five o'clock o I get up at five o'clock every day. O sea, sería siempre, siempre o todos los días si viene a dar lo mismo. Okay. Sería, sería casi lo mismo, ¿verdad? Sería prácticamente lo mismo. Lo único que uh -huh. acá o usamos o un adverbio de frecuencia o una expresión uh -huh. de frecuencia. Right? Uh -huh. Son once a week, twice a week, three times a week, four times a week, okay. por a month or a year. Que podemos usar esas expresiones o every, las expresiones que iban con every, ¿se acuerda? Every night, mm -hmm. every day, every hour, every, every week, every minute, mm -hmm. every month. E every, every month, correcto. Expresiones con every o expresiones como once, twice, two times, four times, o estas, ¿verdad? Que son los adversos. Uh -huh. Todo eso sí nos ayudan a poder describir a la frecuencia con la que realizamos algo. Any other question? Okay. Pues, como no estaba tan preparado, no tenía tantas preguntas. <risa> Solo, sí. Solo porque muy rápido hicimos el negocio. Ay, vi. Sí, este... Sí, solamente esas dos dudas de, de esta clase. Ok. Sí, y allí, como le digo, va a depender de la frecuencia en que realice las actividades, así va a utilizar los diferentes adverbios, ¿verdad? Sí, sí. Este, sí me queda mucho más claro. Ok. Ya, por ejemplo, eh, sometimes, right? Sometimes, sometimes. Eh, eh, quizás una de las más comunes que utilizamos eh, son sometimes, always, usually y never. ¿verdad? Son las que más tendemos a, a utilizar. ¿verdad? Sometimes, sí. algunas veces, o sea, no siempre, no usualmente ni normalmente, casi algunas veces. Y por ejemplo, ese lo podemos relacionar con una actividad que hagamos como que unas tres veces a la semana. ¿Vale? Pues ahí estaría, unas tres veces a la semana sería como sometimes. Si usted sometimes. dijéramos, le toca que salir de la oficina tres veces a la semana, podría decir, I go out, o I, yeah, I go out of the office three times a week. O I go out of, I sometimes go out of the office. Uh -huh. Porque varía o puede relacionarla con eh, la expresión de tiempo igual. Sí. En realidad que no se usa o no se hace con mucha frecuencia. Uh -huh. y, y, si, y si yo quiero usar occasionally, por decir algo, este... Como unas dos veces a la semana. Estamos comparando con el, con el, digamos, en nuestro horario de toda la semana de lunes a sábado. El locational uh -huh. puede ser como una, dos veces a la semana, no mucho. Digamos como si yo, este, hay, hay occasionally play soccer. O podríamos tirarlo a más tiempo, como I occasionally play soccer unas dos veces al mes. ¿Verdad? Ya no, no hay mucha frecuencia ahí. Ajá. Uh -huh. I play soccer about twice, twice a month. So I twice a month. Solo que se dio la ocasión, iban a jugar sí. y, y yo andaba por ahí, vamos, pues. Entonces, then you say I occasionally play soccer, o I occasionally go to the movies, allá al tiempo, uh -huh. te dio la oportunidad, ¿verdad? vamos, de lo contrario, no, pero este es como ocasionalmente, 
pero no es algo que se ve con mucha frecuencia. Y las, las estas últimas, como el Harley Ever y el, y el Rarely, también podría, allí se les podría agregar con el mismo significado el Almost Never, que es casi nunca. Bueno, casi. Ay, el, casi el, nunca. El, all, almost Never. Almost Never. Uh -huh. Almost Never. Casi nunca. O sea, yo casi nunca asisto a conferencias. Right? I almost never go to conferences. I hardly ever go to conferences. I rarely go to conferences. El significado de los tres tiene a ser el mismo, que casi nunca. Muy raramente. Allá, como que una vez al año, digamos. ¿Verdad? La frecuencia es muy, muy, muy baja en este caso. Uh -huh. el, el almost never vendría a ser igualito que es, es al mismo al mismo porcentaje digamos que es el fact almost never, okay. almost ya, never. Ya, uh -huh. ya tomé nota también ok sí porque de repente en algún reading o algo le puede salir almost never en vez de rarely o de sí. hard, pero son exactamente lo mismo y me van, a, me van a llevar al mismo significado, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí está expresando lo mismo. Podría okay. aquí también en normally, podría encontrar generally. Generalmente o normalmente están casi que por el mismo nivel también. Generally. I generally, generally. the email. O hay normal, pues están así como al mismo nivel de porcentaje de frecuencia, digamos. Normally o generally. Están expresando una frecuencia bastante parecida. ¿Sí? Ok. Any other question, eh, Isabel? No, so, solamente estas. Okay. ok. Gracias, teacher. A la orden. A la ya, orden. Ya, ya aclaré las dudas que me venían quedando en esta clase. Muy bien, muy bien. Ok, well, see you tomorrow then. Ok. Have a nice day. Sí. See you tomorrow, teacher. See you. Good night. Good night.